Hoy visitaremos el famoso Acuario Ripley en Toronto. El Ripley's Aquarium está lleno de especies de todo tipo. Vamos a conocerlo por completo. Estamos aquí en el acuario. Es mi primera vez aquí. Bastante gente. Yo les recomiendo venir bien temprano. ¿eh? Comenzamos este tour por el territorio canadiense. Aquí hay más de 80 especies acuáticas autóctonas de ecosistemas marinos a lo largo de las costas, ríos y lagos de este país. El esturión es un pez de aspecto primitivo con un esqueleto único, compuesto de cartílago y hueso. Los huevos no fertilizados de esturión se consideran una delicadeza, el popular caviar. Este extraño pez que podemos ver se le conoce como el pez remo o paddlefish. Se le puede ver nadando con la boca abierta para atrapar el plancton y botar el agua por las franjas. Vamos a ver qué tal, qué más hay para ver aquí. Miren este mapa. Está muy bonito todo, en verdad. Hasta un arbolito de Navidad. El Atlantic Hollywood, conocido como el fletán del Atlántico, hipogloso, Hollywood o pez mantequilla, es un pez plano que habita en aguas frías y profundas del océano Atlántico. Es conocido por su gran tamaño, uno de los peces óseos más grandes del mundo, llegando a alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar más de 300 kilogramos. El lumpo, cicloptero o lampfish en inglés, es una especie de pez del orden de los peciformes. Alcanzan un tamaño de hasta 24 pulgadas y se encuentran en el océano Atlántico Norte. Su dieta incluye peces, medusas, crustáceos y gusanos. Este es el hipnótico bosque de algas. Contiene alrededor de 420.000 litros de agua que van y vienen mientras un simulador de olas recrea las condiciones de la costa de la Columbia Británica, o sea, la costa oeste de Canadá. Creciendo desde el fondo del océano, estos bosques de algas se encuentran a lo largo de la fría y clara costa del Pacífico. Brindan alimento, refugio, para una amplia variedad de especies marinas que pueden ser vistos en este tanque exhibidor de dos pisos. Bueno, aquí estamos en el acuario, estamos este, visitando todas las peceras. La verdad que vale la pena, son como 75 dólares por dos entradas y bien pagado. ¿eh? Ahí para entretenerse como una hora, una hora y media. Muchas especies marinas y bastante por ver. ¿no? Sí, bastante por ver, de todas maneras. Este es el arrecife arcoiris o rainbow reef en inglés. Aquí uno puede apreciar la variedad de colores y formas de los peces tropicales de las islas del océano pacífico. O sea, este es un arrecife de coral de tipo indo-pacífico. Podemos ver variedades de peces ángeles, podemos ver los venenosos peces conejo con cara de zorro. También hay peces con nombres algo graciosos como el pez cirujano payaso, el cirujano convicto y el payaso picasso. Aquí hay más de 60 especies de peces tropicales en exhibición. Es un caleidoscopio de formas y colores que resalta la biodiversidad de los ecosistemas de arrecifes de coral. Esta es una de las zonas más bonitas del acuario, especialmente para los niños. Vamos a 
ver eh, los tiburones. Ya estamos en la parte de los tiburones, vamos a ver qué tal. Hasta aquí hay gente, se ha llenado esto. Y acá es con caminito, así que uno se queda parado nomás y se mueve eso. Está bien chévere esto, ¿eh? lo recomendamos totalmente. Sí. Vamos a ver ahora los tiburones. Estamos entrando por acá, por este túnel. Esta creo que es una de las principales atracciones del acuario, si no es la más importante, esto es la laguna peligrosa, un tanque lleno de tiburones de varias especies nadando libremente junto a otras criaturas marinas. La exhibición es a través de este túnel submarino de 96 metros para no perder la oportunidad de ver a estos depredadores de cerca. Una experiencia inolvidable. Algunos datos que nos enteramos por acá, para alimentar a los animales, especialmente a los tiburones, hay que asegurar que los peces más pequeños no se conviertan en las presas no deseadas, así que el acuario alimenta a los tiburones tres días a la semana, totalizando aproximadamente mil libras de comida por semana. Se agregan cápsulas nutricionales a la comida para peces más pequeños, mientras que tabletas multivitamínicas se insertan en piezas más grandes para los tiburones. Las tortugas marinas son retiradas antes de la alimentación para evitar interferencias. Los acuaristas utilizan tácticas para atraer a los peces más pequeños lejos de las estaciones de alimentación de tiburones utilizando trozos de comida arrojados al agua. Todo un sistema para lograr que todos estos animales acuáticos vivan en fraternidad y no se coman unos a otros. La tortuga verde marina se encuentra comúnmente cerca de la costa, habitando en bahías y costas protegidas. Los juveniles son carnívoros, alimentándose principalmente de gusanos, crustáceos e insectos acuáticos, mientras que los adultos son principalmente herbívoros. Se distribuye en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. El tiburón galano o limón suele encontrarse en hábitats de aguas poco profundas como manglares y arrecifes de coral. Los dentículos dérmicos del tiburón limón suelen ser de tonos amarillos, de donde proviene su nombre. Miren, qué chévere. Esto es un tiburonete. Está bravazo esto, ¿eh? Hay que caminar, uno se está parado acá y... El sábalo real o tarpón atlántico se encuentra frecuentemente cerca de recifes de coral, pero también vive en bahías y lagunas de manglares, a veces ascendiendo ríos de agua dulce. Los sábalos son uno de los peces más antiguos que existen, con fósiles que datan de hace más de 130 millones de años. El pargo amarillo es una especie colorida y abundante que se encuentra a menudo en grandes agregaciones durante el día. El tiburón nodriza está clasificado como vulnerable globalmente, pero su estado varía en diferentes regiones. Aunque parecen inofensivos, ocupan el cuarto lugar en mordeduras documentadas en humanos. Son fundamentales para la investigación de tiburones debido a su robustez y capacidad para soportar la captura y el marcado. Mero guasa o mero gigante es uno de los peces óseos más grandes del mundo. Es capaz de alcanzar hasta mil libras. Se encuentra principalmente alrededor de arrecifes de coral, acantilados rocosos y estructuras artificiales como naufragios y puentes. 
Este pez es un depredador al acecho, lo que significa que espera que su presa nade desprevenida. Cuando la presa está cerca, el pez, con un golpe rápido, engulle y traga a su presa entera. Este tanque de tiburones también permite ver de cerca a los tiburones punta negra, punta blanca y cebra. El pez globo espinoso es una especie de pez que puede alcanzar los 50 centímetros de longitud y se alimenta de moluscos, erizos de mar y cangrejos durante la noche. Estos peces habitan en aguas tropicales entre los 2 y 200 metros de profundidad en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Se caracteriza por su color pálido con grandes manchas negras y espinas largas con dos raíces, particularmente en la cabeza. Es uno de los peces más interesantes que he visto. Brazos. Supuestamente este pasa electricidad, ¿no? El eléctrico. Sí. Usted cree que es un hill americano, ¿no? Sí. En esta sección, la galería, los visitantes pueden explorar una diversa gama de vida, incluyendo coral vivo. El dragón marino común es un pez de aspecto de otro mundo. El caballito de mar de vientre grande o caballito barrigudo pueden mover ambos ojos de forma independiente y pueden ser muy difíciles de detectar en su hábitat natural. Son maestros del camuflaje. La sepia común, este molusco de aspecto tan peculiar, se encuentra en sustratos arenosos o fangosos. Los cuerpos de la sepia son blandos, excepto por una gran concha interna que está llena de gas y es utilizada para controlar la flotabilidad. de vientre rojo se encuentra en toda la cuenca del río Amazonas. A pesar de su temible reputación, las pirañas son omnívoras y raramente muerden animales más grandes que ellas mismas. La bahía de rayas ofrece una vista increíble a cuatro especies de rayas, unas realmente gigantes, mientras nadan a través de este tanque. La raya látigo isleña o lija es una especie costera que a menudo se encuentra descansando sobre sustratos blandos como arena o barro. Cuando está cazando, esta raya excava grandes depresiones en la arena, agitando su cuerpo para exponer peces o invertebrados enterrados. La raya jaspeada o águila marina moteada también conocida en Venezuela como chucho y en Ecuador como raya pintada, es fácil de identificar por su superficie dorsal manchada y su cola en forma de látigo. La raya gavilán es una especie pelágica y gregaria que forma grandes escuelas con miles de miembros. Su dieta consiste en moluscos, crustáceos y peces. Te está saludando, mira. <risa> Qué lindo. Aquí, si uno golpea suavemente la vitrina, parece entretener de alguna manera a estos animales, los cuales se pegan al vidrio y siguen el movimiento de nuestras manos.
raya de espina o raya látigo americana, se encuentran fondos arenosos, adyacentes a arrecifes, praderas de hierbas marinas y lagunas. Generalmente está enterrada en la arena durante el día, prefiriendo buscar alimento por la noche. Mientras está enterrada, esta raya utiliza agujeros detrás de los ojos, llamados espiráculos, para aspirar agua limpia sobre la arena y bombearla a través de las branquias en la parte inferior del cuerpo. Las medusas del mar del Pacífico forman grupos masivos en aguas abiertas en la superficie donde el plancton alimentado por la luz es más abundante, especialmente durante el verano. Con esta campana dorada y tentáculos punzantes, también son capaces de neutralizar rápidamente a cualquier presa. Se distribuyen en el Océano Pacífico Norte y pueden alcanzar un tamaño de hasta 12 pulgadas de ancho y 180 pulgadas de largo. Esta exhibición, llamada el planeta de medusas, presenta el mundo de las medusas, con una variedad de especies de diferentes cuerpos translúcidos y tentáculos delicados, ofreciendo información sobre su biología y comportamiento. Estas son las medusas del revés, realmente extrañas, se encuentran generalmente en áreas costeras poco profundas y protegidas. Esta es la medusa de la luna, una medusa increíble que se asemeja a una cúpula transparente en forma de platillo con una marca en forma de trébol de cuatro hojas visible en el centro del cuerpo. Estas marcas en forma de trébol son en realidad los órganos reproductores de estos animales. La dieta de esta medusa consiste en plancton y puede llegar a medir hasta 18 pulgadas de longitud. Las medusas de grasa son una especie relativamente activa capaz de propulsarse a través de la columna de agua carecen de tentáculos y en su lugar tienen ocho brazos orales en forma de mazo que recogen plancton de la columna del agua, el cual luego lo transfieren a una de sus varias bocas ubicadas en cada brazo. Estas bocas transportan los alimentos a sus estómagos, que se encuentran dentro de su campana. La exhibición del sistema de soporte de vida nos ofrece una mirada entre bastidores a las operaciones de este acuario, proporcionándonos información sobre los intricados sistemas de filtración y tecnología necesarios para mantener un ambiente acuático próspero. Es enorme. ¿Te atreves a tocar una mantarraya? 
No sé, ¿eh? ¿Sí? ¿Me no. tengo que lavar la mano después o no? La verdad es que no, no tengo ni idea. No. En la galería costera, los visitantes pueden interactuar con mantarrayas tocándolas cuando ellas se acercan a la superficie del agua. ¿Quieres tocar un tiburón? Bueno, hemos concluido nuestra visita del acuario. Estamos acá donde está la, el tanque principal, donde están todos los tiburones, todas las matarrayas. El acuario está bien chévere, este, bastantes cosas para ver. Pensábamos que se terminaba, pero había más cuartos, más salones, más tanques para, para grabar. Entonces, este, nos han casado con la justa, la batería y todo lo que hemos traído. Y si vale la pena, creo, pagar la entrada, ¿no? Realmente vale la pena, a pesar de que es un poquito costoso, pero realmente es una experiencia inolvidable, no, no, ¿verdad? Feliz sí. aquí con toda su familia, que me encanta. Hay bastante gente, eso sí, así que tengan paciencia. Cuando quieren ver algo, tienen que esperar que la gente grabe, tome fotos. Sí. Y la gente se montona a veces, así que ese es un dato nomás que tienen que tomar en cuenta. Hay muchos niños también, así que... Hay muchos niños. Todos los videos es un poquito complicado. Sí, pero sí se puede, pueden tocar las pantarrayas. Este, pero no los tiburones. Pero no los tiburones. Parece que tiburón pueden sacarte un dedo, no sé. Sí. Pero pueden tocar las pantarrayas y se van con, ese, con esa experiencia de acá del acuario, ¿no? Y por acá tenemos tienda de souvenirs. Así que si tienen una bendición, ya saben que por acá pueden comprarle un souvenir, un peluchito. Miren qué hermosos estos peluchitos. Me encanta este. Super cute. Por aquí se pueden comprar un montón de souvenirs. Para que tengan un bonito recuerdo. Es genial, muy bonito. Bueno, esta ha sido nuestra visita a el Acuario Ripley, el Ripley Aquarium. Este lugar ofrece un increíble paseo inmersivo por el mundo marino y resalta muy bien la diversidad de la vida acuática. Pudimos ver todo tipo de especies. Cuando visiten Toronto, no olviden conocer el Ripley Aquarium. No saben lo rico que está el clima ahora. Hace bueno, ayer el clima estaba súper frío, pero ahora realmente está muy bueno. Está bueno, suscríbanse si les gustó el video, denle like y nos vemos muy pronto. Chao.